यस नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 44 ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 44 को एक बार गिवन पार्ट लिख लेते हैं यहां पर समझकर फिर इसके सॉल्यूशन पर आते हैं सो क्वेश्चन नंबर 44 सेज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 2:2:1 तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं बेटा ए बी एंड सी ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं हमारे पास ठीक है क्या कहता है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें 2:2:1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने गिवन दी है आगे क्या कहता है क्वेश्चन देयर फिक्स कैपिटल आर 4 लाख 2 लाख 550000 एंड 1 लाख रुपीस इनकी कैपिटल दी हुई है हमें फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल है 4 लाख रुपीस 2 लाख 50000 एंड 1 लाख रुपीस ये इनकी कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में आगे क्या कहता है क्वेश्चन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017 अमाउंटेड टू 220000 तो इनका प्रॉफिट कितना है इस बार टोटल नेट प्रॉफिट है बेटा नेट प्रॉफिट इज रुपीस 220000 ये इनका नेट प्रॉफिट है आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन ये देखते हैं which was distributed and this profit has been distributed without providing the following तो क्या क्या consider नहीं किया गया इस बार भी profit को distribute कर दिया गया है कुछ चीजें नहीं दी गए जैसे interest and capital है ठीक है salary है और manager का commission भी देना भूल गया इस बार तो ये और उन्होंने सारा profit profit sharing ratio में distribute कर दिया तो चले देखिए क्या क्या बोले हैं इन्होंने salary नहीं दी इन्होंने interest and capital भी नहीं दिया ऑन कैपिटल भी नहीं दिया तीनों को नहीं दिया एट द रेट इंटरेस्ट कैपिटल का रेट क्या था बेटा 6% पर एनम से और सैलरी कैसे नहीं दी उन्होंने 5000 पर मंथ टू ए तो 5000 महीने का है तो साल भर का 60000 लिख सकता हूं मैं समझ में आया ना 5000 into 12 अच्छा इसके बाद सैलरी और किसी की भी दे रखी है सॉरी सॉरी अच्छा ये बी और सी है ध्यान नहीं दिया मैंने ये सैलरी है 5000 into 12 पूरे साल की बी की सैलरी हो गई और सी की सैलरी कितनी है बेटा 10000 पर क्वार्टर है तो क्वार्टर भी यानी साल में चार बार विड्रॉल किया है तो ये कितना हो जाएगा 10 1000 सॉरी 10000 तो ये हो जाएगा 40000 रुपीस ठीक है ना अच्छा इसके बाद एक चीज और कहते हैं वो लोग उन्होंने कमीशन भी नहीं दिया वो कमीशन भी देना भूल गए हैं कमीशन किसको नहीं दिया है उन्होंने मैनेजर को कमीशन नहीं दिया तो मैं मैनेजर को भी यहीं पे लिख दूं क्या 2 मिनट के लिए मैनेजर जो है मैनेजर उसको ना तो उसकी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना उसके को कैपिटल लगी है ना उसे सैलरी मिली थी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसका हिसाब है यहां पर कमीशन कमीशन कितना मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए था 10% आफ्टर कमीशन यानी आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात है ये 10% किसका देंगे आप देखो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 10% सीधा प्रॉफिट का देना होता है ठीक है चलिए तो हमें ये रेक्टिफिकेशन करना है उन्होंने क्या किया है उन्होंने ये 220000 रुपए सीधे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए उन्होंने ना तो ना तो बोलो यहां पर ये मैं तीन सारी चीजें बोल देता हूं फिक्स कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था वो भी नहीं दिया होगा कैपिटल को वैसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं कैपिटल का तो उस काम भी यहां से ले लेते हैं ना तो उन्होंने सैलरी दी होगी ना उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही कमीशन दिया मैनेजर को और सीधे के सीधे सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है तो एडजस्टमेंट वही करेंगे दोबारा से हम क्या होना चाहिए था ठीक है और क्या हुआ दोनों को कंपेयर करेंगे और एडजस्टमेंट के लिए हमें मिल जाएगा कि इसका अकाउंट डेबिट करना चाहिए या किसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए तो सबसे पहले देख लें कैलकुलेशंस किस किस चीज की चाहिए एक तो मुझे कैलकुलेशन चाहिए कमीशन की और एक चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ठीक है बाकी तो कैलकुलेटेड है सैलरी हमने कैलकुलेट कर ही ली है चलिए तो अपने सॉल्यूशन पर आते हैं मैं नेट प्रॉफिट हटा दूं क्या यहां से मैं नेट प्रॉफिट और नहीं लिख देता हूं थोड़ा स्पेस मेरे पास मिल जाएगा ना चलिए तो नेट प्रॉफिट कितना है इनका नेट प्रॉफिट है यहां लिख देता हूं नेट प्रॉफिट है ₹220000 
चलिए तो अपने सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग और सॉल्यूशन में वर्किंग नोट नंबर वन बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था दिया नहीं है पर देखें कितना मिलना चाहिए था पार्टनर्स के नाम है ए बी और सी देखते हैं इन्हें कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था इसकी कैपिटल है बेटा फोर लाख रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट पर एन इसकी कैपिटल है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट और जो सी है इसकी कैपिटल है बेटा वन लैख रुपीज और रेट इसका भी है सिक्स परसेंट चलिए तो मुझे ये बताइए कितना आ जाएगा फोर लैख का सिक्स परसेंट हो गया एक लाख का होता है छह सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर थाउजेंड आप तो फिर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं चलिए मैं ही करता हूं आपका मन जाएगा आप बता देना मैं भी लिख रहा हूं कहीं बताना चाहिए बताना चाहेंगे आप लोग बताओ ये कितना आएगा चलो मैं वेट करता हूं टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का सिक्स परसेंट बताइए कितना आएगा हम्म जल्दी बताओ कैलकुलेट करके कितना फिफ्टीन थाउजेंड चलिए फिफ्टीन थाउजेंड आ गया अच्छा ये बताइए ये कितना आ जाएगा वन लैख का सिक्स परसेंट सिक्स थाउजेंड हाँ ठीक है सिक्स थाउजेंड ही आएगा ये तो अच्छा चलिए अब इसका टोटल और बता दीजिएगा मुझे अब मैं आता हूं नेक्स्ट वर्किंग नोट पर इनका टोटल कर लीजिएगा आप जरा एक बार टोटल करके मुझे बता दो कितना आ गया ये फोर्टी फाइव हाँ मेरा भी फोर्टी फाइव ही आ रहा था बेटा मैंने ऐसे किया था ये था ट्वेंटी फोर और सिक्स थर्टी और फिफ्टीन फोर्टी फाइव चलिए अच्छा एक वर्किंग नोट और बनाना है मुझे करना है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कैलकुलेट करना है वहीं पर दिखा दो कैलकुलेशन चलो यही लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू मैनेजर मैनेजर को कमीशन जो मिलना है वो कैसे आएगा ठीक है यहां लिख देता हूं देखिए अमाउंट कितना है कमीशन में टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं बोला ना कमीशन किस पे मिलना है तो प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा तो दो लाख बीस हजार का टेन परसेंट देना है पर क्या बोला है आफ्टर कमीशन बोला है यानी कमीशन देने के बाद जो बचता है उस पर देना तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा रेट प्लस हंड्रेड यानी हंड्रेड प्लस टेन एक सौ दस ठीक है ना चलिए ये और बता दीजिए कितना आ जाएगा मैं कैलकुलेट करूं क्या आप बता दीजिए मैं भी कैलकुलेट करता हूं ये ग्यारह गया दो से तो ये बेटा आ गया हमारा कितना बीस ठीक है बीस हजार रुपया हमारा क्या आ गया कमीशन आ गया अब आगे चले यहां से हम लोग ठीक है हमने कैलकुलेशंस कर लिया सारी कैलकुलेशन अवेलेबल है हमारे पास तो हम सीधा क्वेश्चन की टेबल बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल और फिर कंपैरिजन करके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा चलिए ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको मैं अभी समझाऊंगा अभी टेबल बनाऊंगा ना मैंने इसे यहां लिख दिया दोहराना नहीं बिल्कुल सही लिखा है अभी एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूं वहां से आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों लिखा होगा यहाँ पर चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल फॉर एडजस्टमेंट टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन और करेक्शन करेक्शन किस तरह कर रहे हैं इन तीनों का लिख रहे हैं लिख देना आप चलो चलिए पार्टनर्स के नाम बताइए देखिए पार्टनर्स हमारे पास ए बी सी और ये टोट मैनेजर भी लिखना है हाँ हाँ बोल गया मैनेजर और ये आ गया टोटल ठीक है चलिए चार का नाम बंदे नहीं पांच हाँ एक कैपिटल के लिए बन गया एक का कैपिटल अकाउंट नहीं कैपिटल अकाउंट बोल रहा हूं एक का कॉलम बी का कॉलम सी का मैनेजर का और टोटल कॉलम बना लिया हमने चलिए आगे चले यहां से अब हम तो सबसे पहले बात वही करते हैं कि इन्हें क्या मिलना चाहिए था ठीक है ना तो बात करते हैं शुड हैव रिसीव और शुड हैव है हमें इन्हें क्या देना चाहिए था उसकी बातें करते हैं तो इन्हें मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना चाहिए था इन्हें सैलरी मिलनी चाहिए थी पार्टनर्स को और कमीशन मिलना चाहिए था मैनेजर को तो मैं कमीशन को यही लिख लेता हूं इनके अकाउंट पे नहीं लिखूंगा 
यहाँ देखो मैं ब्लैंक कर रहा हूँ कमीशन में एक दो और एक तीन इनको नहीं दे रहा हूँ कमीशन केवल किसको दे रहा हूँ इसको बीस हजार अभी कैलकुलेट करके आया ना बीस हजार रुपए कमीशन ठीक है ना वर्किंग नोट बनाया ना ये बीस हजार रुपए कमीशन मिलना चाहिए मैनेजर को तो बीस हजार रुपए इसे मिलना चाहिए था ठीक है जो मिला नहीं वो बात अलग है अभी कंपेयर करेंगे ये नहीं मिलना चाहिए था ऐसे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था पार्टनर्स को ए को मिलना चाहिए था ट्वेंटी बी को मिलना चाहिए था फिफ्टीन और सी को मिलना चाहिए था सिक्स क्या मैनेजर को भी कुछ मिलना था इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल नहीं टोटल कितना आ गया फोर्टी फाइव थाउजेंड और इसका टोटल कितना ट्वेंटी और तो कोई कमीशन है नहीं इनका अच्छा सैलरी मिलनी चाहिए थी सैलरी मिलनी चाहिए थी बी और सी को सिक्सटी थाउजेंड ए को सैलरी नहीं मिलनी थी और इसको फोर्टी थाउजेंड आ गया वन लैख रुपीज ठीक है चलिए टोटल करें इनका एक बार इसको ट्वेंटी फोर थाउजेंड मिलने चाहिए थे ठीक है इसको मिलना चाहिए था ट्वेंटी वन थाउजेंड इसको मिलना चाहिए था फोर्टी सिक्स थाउजेंड और इसको मिलना चाहिए था ट्वेंटी थाउजेंड ये टोटल कितना बन रहा है हमारा वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा कि ये हमें अमाउंट मिलना चाहिए था क्या हम कुछ भूल गए हैं क्या अच्छा सॉरी बेटा मैंने सिक्स थाउजेंड कर लिया ध्यान दे रहा मुझे मुझे लगा ये सिक्स थाउजेंड है सिक्सटी थाउजेंड है माई मिस्टेक ठीक है हम इसे सिक्सटी थाउजेंड कर लेते हैं ये हो गया सिक्सटी प्लस ये सेवेंटी फाइव हो गया और तो किसी में मिस्टेक नहीं है ये तो फोर्टी था ये सही किया ये मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने ठीक है सेवेंटी आ गया चलिए आ, तो फिर तो यहाँ पर तो नहीं हुआ होगा हाँ यहाँ तो सही है क्योंकि हमने तो टोटल इससे किया है फिर भी देख लेते हैं सेवेंटी फाइव ये हो गया प्लस ट्वेंटी फोर यानी नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन होगा ना नाइन्टी नाइन हाँ एक ये रह गया नाइन्टी नाइन प्लस वन लैख वन फोर्टी फाइव और ट्वेंटी वन सिक्सटी फाइव ये सही है मेरा ठीक है बस वही मिस्टेक हुई थी चलिए अब आगे चले यहां से हम ये था इन्हें मिलना चाहिए था ये सही ऐसा होना चाहिए था हुआ क्या हैड डन हैड डन में हमने क्या किया मतलब हमने किया क्या होगा हमने ये वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड क्योंकि ये सब कुछ किया ही नहीं तो हमने ये सारा अमाउंट पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो हमने क्या किया होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज वन सिक्सटी फाइव इन पी एस आर एक पैसठ को हमने क्या हो गया होगा पी एस आर में बांटा होगा पी एस आर क्या है टू इंस टू टू इंस टू वन ठीक है हमने ऐसे बांट दिया होगा इसको चलिए अब हम आते हैं अच्छा मुझे जरा वन सिक्सटी फाइव को पी एस आर में बांट के बताओ कितना आ जाएगा जल्दी बताइए वन सिक्सटी फाइव को पी एस आर में बांटो अच्छा ध्यान देना इसमें इसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट तो तीनों में बटा होगा ना जब बांटा होगा मैनेजर को थोड़ा ना प्रॉफिट दे दिया उसने बोला ही नहीं प्रॉफिट दिया होगा तो क्या मानेंगे कि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बटा होगा ऐसा यही नॉर्मल एजम्शन है ना प्रॉफ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को ही मिलता है ठीक है चलिए तो जरा वन को पी में डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कितना आ जाएगा कितना बता रहे हाँ कैलकुलेट करो वन को टू इज टू टू इज टू वन में डिस्ट्रीब्यूट करो और मुझे बताओ कितना आएगा हाँ जल्दी से कितना आ रहा है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड चलिए सिक्सटी सिक्स थाउजेंड इसको है तो इसका भी सिक्सटी सिक्स ही हो जाएगा और ये इन दोनों का आधा है मतलब हाफ है ना इनसे दो से तो ये तो ये थर्टी थ्री हो जाएगा फिर तो ठीक है चलिए तो ये ऐसे मिला होगा अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं मिलना चाहिए था ट्वेंटी फोर थाउजेंड कितना मिलना चाहिए था बेटा ट्वेंटी फोर थाउजेंड मिलना चाहिए था बट हमने कितना दे दिया है हमने दिया है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड तो कितना ज्यादा दे दिया हमने इसे जरा डिफरेंस बताओ फोर्टी हमने इसे फोर्टी ज्यादा दे दिया तो वापिस ले लें 
फोर्टी टू थाउजेंड से इसका काउंट क्या करेंगे बेटा डेबिट कर देंगे अच्छा इस बार आइए इसको मिलना कितना चाहिए था सेवेंटी फाइव बट हमने दिया कितना है सिक्सटी सिक्स तो यानी अभी और देना है इसे कितना देना है नाइन थाउजेंड ठीक है इसे नाइन थाउजेंड दे देते हैं क्रेडिट कर देते हैं अच्छा इसकी बात करें इसे मिलना चाहिए था फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स मिलना चाहिए था ना और मिला कितना है केवल थर्टी थ्री थाउजेंड तो इसे भी और देना होगा हमें कितना देना होगा सात और छह तेरह हजार इसे भी दे देते हैं थर्टी थाउजेंड चलिए अच्छा अब बात करते हैं मैनेजर की तो देखो मैंने मैनेजर पे यहां पे देखो मैनेजर को मिलना कितना चाहिए था बीस हजार रुपए बेटा मैनेजर को बीस हजार मिलना चाहिए था और मिलेगा क्या कुछ दिया थोड़ी ना था हमने से यानी हमने से कुछ नहीं दिया जीरो दिया तो हमसे अगर उसे भी बीस हजार रुपए देंगे तभी तो सेटलमेंट होगा तभी तो एडजस्टमेंट सही होगा तो बीस हजार मैनेजर को भी दे दिया हमने तो हमारा ये एडजस्टमेंट आ गया चलिए तो हमारे पास आ गया कि किसके अकाउंट को डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है मैनेजर का क्या करेंगे बेटा मैनेजर के लिए लाइबिलिटी बना लेंगे मैनेजर कमीशन पेबल या मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग लिख लेंगे हम ठीक है लाइब्रेटी बना लेंगे चलिए मैं इसकी जनरल एंट्री लिख दू एडजस्टमेंट एंट्री चलिए एडजस्टमेंट एंट्री लिख देता हूं एडजस्टमेंट जनरल एंट्री हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारे पास बस ए का पर ध्यान देना फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट यूज करना ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट ठीक है ना ये हमने लाइबिलिटी बना ली जो हमें कमीशन देना है ना अभी दिया नहीं है तो पेबल बना लिया या आउटस्टैंडिंग भी रख सकते थे आप ठीक है कोई आउटस्टैंडिंग लिखना चाहता है तो आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं वो भी बिल्कुल सही है चलिए तो ये फोर्टी टू थाउजेंड से डेबिट हुआ ये नाइन थाउजेंड से क्रेडिट हुआ ये थर्टीन थाउजेंड से क्रेडिट हुआ और ये ट्वेंटी थाउजेंड से क्रेडिट हो गया ठीक है तो हमारा एडजस्टमेंट हो गया नरेशन लिख देता हूं बी ऑमिशन एडजस्टेड जो ऑमिशन हुई हैं हमने उन्हें एडजस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल जर्नल एंट्री ठीक है चलिए कुछ समझ नहीं आया तो जरूर बताओ क्या चीज मैनेजर का कमीशन देखो मैनेजर के कमीशन को भी आप नॉर्मली मान के चलो ना हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं अगर ज्यादा मिल गया तो वापस दे दो अगर कम पड़ गया था आपको कम मिला है तो हम आपको और दे देंगे तो यही तो बात कर रहे हैं मैनेजर के साथ भी ऐसे ट्रीट कर लिया हमने क्यों उसे अलग मान के चलते हो पाप वो भी तो इंसान ही है ना जैसे इन्होंने इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसे कमीशन मिलना था तो हमने दोनों को कंपेयर कर लिया क्यों एक नया तरीका सीखे सिंपल तरीके से चले ना हम इसके लिए भी चलिए हाँ जी तो आप लोग इसे लिख लीजिए मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए डिटेल्स लिख देता हूँ क्लासेस की आप इसे लिख लीजिए जल्दी से देखिए बेटा जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखना चाहते हैं मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन दे देता हूँ हमारे चैनल का नाम है एस आर अकाउंटेंसी क्लासेस ठीक है आप यूट्यूब पे जाएंगे ठीक है यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो इस नाम से हमारा चैनल मिलेगा आपको एस आर अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से इस नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर ठीक है यहाँ पर हमारे सारे वीडियो अवेलेबल है अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आता है कोई इश्यू आता है कोई चीज समझ में नहीं आती ठीक है ना अच्छा मैं यहाँ ये लिख दू क्या जीरो मतलब इसे कुछ नहीं मिला फ्यूचर में जीरो लिख रहा हूं ये क्या है जीरो कुछ नहीं मिला भी मिलना चाहिए था बीस हजार मिला क्या जीरो मिल तो हम बीस हजार दे देंगे अच्छा तो मैं क्या कह रहा था अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट आता है कोई इश्यू आता है तो आप मुझे YouTube पर ही जैसे आप वीडियो देखते हैं YouTube पर तो नीचे कमेंट कॉलम आता है तो आप मुझे कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा ठीक है ना आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं मैं अपना नंबर दे देता हूं आपको अगर आपको कोई क्वेरी है आपको लगता है कॉल पर ही पूछना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 
ये मेरा नंबर है ठीक है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप के लिए भी ठीक है अच्छा लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है ना मैं लिख देता हूं यू हैव टू सब्सक्राइब एज वेल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बार बार चैनल पर जाकर देखना ना पड़े कि अभी नया वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पर नहीं हमने नया वीडियो डाला है नहीं डाला आपको अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आ जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने एक नया वीडियो अपलोड किया है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि पूरे दिन इंटरनेट पर थोड़ी ना बैठे रहना पढ़ना भी है ठीक है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको ताकि आप को नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने नया वीडियो अपलोड किया है और आप उसे देख सके यहां पर चलिए ठीक है इसे लिख लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव स्टार्ट करने वाले हैं लिख लीजिए जल्दी से इसको 